Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名居住在加州的地产经纪和注册会计师。今天呢，要继续给大家介绍在加州适合我们华人居住的城市。那么这一系列的视频呢，目前已经出到了第四期，还有没有收看前三期的小伙伴，要赶快去看一下了。好，首先呢，今天我们来讲一下库卡蒙格牧场室。那么库卡蒙格牧场室呢，建设于一九七七年，位于洛杉矶东北面约六十公里。那么库卡蒙格牧场是被誉为南加内陆帝国的明珠，还有城市的先锋。那么 Coco Manga 呢，来自于土著印第安语 Coco Manga， 意思是沙地。那么库卡蒙格牧场是呢，属于全美犯罪率最低的城市之一，它也是加州第九个零售业快速增长的城市。该市呢，也成为全美经济增长最快的城市之一。这里呢，不仅是一个优质的居住区，该市还有丰富的产业和充足的就业机会。库卡蒙格牧场是地理位置优越，经济发展速度快，居民教育程度高，城市居住环境质量好，犯罪率低，也是一个南加州投资房产的不错的选择哦。好，接下来呢，我们来讲一下安大略市。安大略市呢，创建于1882年，位于美国加利福尼亚州洛杉矶东面约64公里。总面积呢约一百三十平方公里，安大略市凭着良好的交通条件和大量平坦的廉价的土地，大力发展工商业，成为南加州新兴的工业、商业城市和批发业、制造业的中心。目前呢，共拥有各类企业和商行逾十万家，被誉为美国南加州最富有活力、发展最迅猛的城市之一。那么，安大略呢，交通十分的发达。拥有三条主要的高速公路，两条铁路和一个国际机场。安大略市国际机场是南加州第二大的国际机场，多个航班可直达全美各大城市和世界各地。那么，安大略国际机场呢？最近也开了从美国直飞中国的航线，所以出行是非常方便的。那么，对于喜欢购物的人来说呢，安大略也是首选。位于该市十号和十五号高速公路交口附近的安大略购物中心，就是我们华人常说的十个门奥特莱斯，为大洛杉矶内陆地区最受欢迎的购物中心之一。那么，安大略市教育资源丰富，人文素质较高，商业机会多，也让它成为了一个投资自助的不错的选择。下面呢，我们来介绍一下方坦大市。那么，方坦大市呢，是三门的地诺县的第二大城市。从历史影响、地理位置以及早期发展的形式的经济基础来看，方坦纳市的经济发展呢较慢。从二零一九年开始，方坦纳市以北城为发展重点，建立了大量的商业广场，引进了新的商家，新屋、新独立屋、新 condo、新联排别墅，小区呢也大量增多，许多的建商啊都涌入城市，开始了建设。那我们可以察觉到，这个城市现在正在迅速的发展繁荣。那么，其中南加州方坦纳因房价和犯罪率低、医疗保健工作机会多而受到青睐。房根据美国人口普查数据，房地产的价格、犯罪率和其他生活质量因素分析发现呢、啊，方坦纳是南加州最经济实惠的居住城市。方坦纳人口约三十万人，可是房地产中价位房价为四十万美元。那么，方坦纳呢，以生活成本低、房价低、犯罪率低。医疗保健工作机会多，而成为想买最经济实惠房产的华人投资自助买房的好选择。让我们讲一下尤格林达市以及尤格林达。那么尤格林达呢，建立于一九六七年，距洛杉矶市中心差不多四十六公里。那么是加州的一个富裕的城市，以前总统尼克松的家乡，被誉为美国最宜居城市，排名为第二十一名。尤格林达市学区好。属于洛杉矶地区众所周知的好学区，三十多所公立学校，几乎全部在八分以上，这里十分为满分，这无疑给这个城市增添了一层无形的魅力。当地的房子呢，以一九九零年之后建立的独栋别墅为主，拥有两个高级大型高尔夫球场，大大小小公园不计其数，还有生活所需的超市、银行、餐厅、商场、图书馆都近在咫尺，十分的便利。作为传统的白人区，由于最好的学区，教育资源丰富，人文素质较高，基础设施优越，环境优美，得到了越来越多的华人购房者的青睐。好，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发、加评论哦。我们就下期视频再见吧，拜拜。